আসসালামু আলাইকুম আজকে আমরা অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের চ্যাপ্টার থ্রি এর থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট টু নিয়ে আলোচনা করব তো দেখি এখানে কী বলা হয়েছে নাও নোটিস দ্য ক্যারেক্টার্স অব দ্য ট্রু গ্রুপস অ্যান্ড আস্কড অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স গ্রুপস এখন নোটিস করো অর্থাৎ নোটিস মানে কি লক্ষ্য করো ক্যারেক্টার্স অব দ্য ট্রু গ্রুপস উপরে দুই গ্রুপের চরিত্রগুলো লক্ষ্য করো অর্থাৎ গত এক্সপিরিয়েন্সে আমরা এক্সপিরিয়েন্স থ্রি পয়েন্ট টু পয়েন্ট ওয়ানে আমরা কী করেছিলাম কিছু আমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর আমরা দুটি গ্রুপে ভাগ করে লিখেছিলাম সেই গ্রুপ দুটিতে যে ক্যারেক্টারগুলো আমরা লিখেছি সেই ক্যারেক্টারগুলো আমাদেরকে লক্ষ্য করতে বলা হয়েছে অ্যান্ড অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং কোয়েশ্চেন্স ইন পেয়ার্স গ্রুপস এবং নিচে কয়েকটি প্রশ্ন দিয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে হবে আমাদেরকে জোড়ায় বা দলে ভাগ হয়ে তো এখানে কিছু প্রশ্ন রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমরা দেখি এখানে গত ক্লাসে কিন্তু আমরা দেখো গত ক্লাসে কিন্তু আমরা এই অ্যাক্টিভিটিটি সম্পন্ন করেছিলাম এখানে আমাদের কিছু প্রশ্ন করা হয়েছিল এবং আমরা গ্রুপ ওয়ান এবং গ্রুপ টুতে ভাগ করে এই যে প্রশ্নগুলো দিয়েছিল সেগুলোর যে উত্তর হবে ক্যারেক্টার বা ক্যারেক্টারগুলো আমরা এখানে লিখেছিলাম তো গ্রুপ ওয়ানে আমরা উপরের যে ডায়লগটি পড়েছিলাম ডায়লগ ওয়ান এবং ডায়লগ থ্রি এর ক্যারেক্টারগুলো লিখেছিলাম তার মধ্যে কারা কারা ছিল ফাদার সন স্টুডেন্ট এবং টিচার এটা হচ্ছে গ্রুপ ওয়ানের ক্যারেক্টারগুলো এবং গ্রুপ টুতে বাকি ক্যারেক্টারগুলো ছিল অর্থাৎ ডায়লগ টু এবং ডায়লগ ফোরের ক্যারেক্টারগুলো গ্রুপ টুতে আমরা লিখেছিলাম তো এখন আমাদেরকে যে প্রশ্নগুলো করেছে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে তো এখন আমরা দেখি প্রশ্নগুলোর উত্তর তো এখন আমরা যে এখানে যে তিনটি প্রশ্ন দিয়েছে সেই প্রশ্নগুলো আমরা খুব সুন্দরভাবে অর্থ সহকারে পড়ব এবং সাথে সাথে এগুলোর উত্তর দেখারও চেষ্টা করব এখানে এক নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে বা এ নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে হুইজ গ্রুপ অফ পিপল আর মোর সিনিয়র অ্যান্ড রেসপেক্টেড ইন সোসাইটি সমাজের কোন গ্রুপের লোকেরা একটু অভিজ্ঞ এবং সম্মানিত অর্থাৎ উপরের যে চরিত্রগুলো বা যে মানুষের চরিত্রগুলো আমরা দুটি ভাগে ভাগ করেছি গ্রুপ ওয়ান এবং গ্রুপ টু এই গ্রুপ ওয়ানের মানুষেরা বেশি সম্মানীয় না গ্রুপ টু এর মানুষেরা বেশি সম্মানীয় সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে আমরা কিন্তু গ্রুপ ওয়ানে ফাদার টিচার এই ধরনের নামগুলো বা চরিত্রগুলো লিখেছি তার কারণে আমরা বলতে পারি যে গ্রুপ ওয়ানের গ্রুপ ওয়ানের যে ক্যারেক্টারগুলো রয়েছে সেগুলো বেশি সম্মানীয় তো এটার উত্তর হবে জেনারেলি পিপল ইন গ্রুপ ওয়ান এখানে আমি ব্র্যাকেটে দিয়েছি ফাদার অ্যান্ড টিচার আর মোর সিনিয়র অ্যান্ড রেসপেক্টেড ইন সোসাইটি সাধারণত গ্রুপ একের মানুষেরা সমাজে বেশি অভিজ্ঞ এবং সম্মানীয় গ্রুপ ওয়ানের মধ্যে এখানে ব্র্যাকেট দেওয়া হয়েছে বাবা এবং শিক্ষকেরা অভিজ্ঞ বা সম্মানীয়দের সমাজের একটা এদের সম্মান থাকে এরপর দুই নম্বরে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অব দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ দ্য ইউজ তারা কোন কোন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছিল আমরা যখন কনভার্সেশনগুলো পড়েছি দেখেছি যে তারা কিন্তু বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছে যেমন তারা প্রশ্ন করেছিল তারা আদেশ দিয়েছিল তারা উপদেশ করেছিল এই ধরনের কিন্তু তারা বাক্য ব্যবহার করেছিল প্লিজ মেনশন টু ওয়ার থ্রি তার মধ্যে দুই থেকে তিনটি আমাদেরকে মেনশন বা উল্লেখ করতে হবে এখানে ফিচার শব্দটি অর্থ হচ্ছে বৈশিষ্ট্য এবং মেনশন অর্থ হচ্ছে উল্লেখ করা তো আমরা এটার অ্যান্সার দেখি তো বি নম্বর অ্যান্সারটি হবে দে ইউজড আ ভ্যারাইটি অফ ল্যাঙ্গুয়েজেস তারা বিভিন্ন ধরনের ভাষা ব্যবহার করেছিল ইন দ্যাট তার মধ্যে দে ইউজড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস তারা ইম্পারেটিভ বা অনুজ্ঞাসূচক বাক্য ব্যবহার করেছিল ফর এক্সাম্পল আমাদের কিন্তু এক্সাম্পল বা মেনশন বাক্যগুলো আমাদেরকে মেনশন করতে বলা হয়েছিল ফর এক্সাম্পল উদাহরণস্বরূপ ইন ডায়লগ ওয়ান ডায়লগ একে দ্য ফাদার সেইড এখানে সেইড রয়েছে সিট ডাউন ফাদার বলেছিল সিট ডাউন বা বসো ফাদার তার ছেলেকে বলেছিল এই কথাটি সিট ডাউন সিট ডাউন অর্থ বসো হুইস ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স যেটি একটি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের উদাহরণ এরপর দেখি দে অলসো আস্ট ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন্স তারা এছাড়াও সরাসরি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল তারা প্রশ্ন করেছিল লাইক দ্য টিচার আস্ট ইন ডায়লগ থ্রি হবে ডায়লগ থ্রি লাইক দ্য টিচার আস্ট ইন ডায়লগ থ্রি হাউ ওয়ার দ্য হলিডে ছুটির দিনগুলো কেমন কেটেছে শিক্ষক ডায়লগ থ্রিতে স্টুডেন্টকে প্রশ্ন করেছিল 
এটা হচ্ছে বি নাম্বার উত্তর আমরা কিন্তু দুটি বাক্য এখানে एग्जांपल হিসেবে দিয়েছি তো এরপর আমরা সি নাম্বার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচনা করব সি নাম্বার প্রশ্নটি হচ্ছে ডু ইউ থিংক দ্যাট তুমি কি মনে করো যে দা চয়েস অফ ওয়ার্ডস ইন সেন্টেন্সেস একটা বাক্যে শব্দের বাছাই বা শব্দের যে ধরন সেটা চয়েস করা এন্ড দা ওয়ে সামওয়ান স্পিকস ডিউরিং আ কনভারসেশন এবং যেভাবে একটা কনভারসেশন বা একটা কথোপথ কথোপকথনে কেউ কথা বলে ডিটারমাইন্স নির্ধারণ করে দেয় ডেমোনস্ট্রেটার্স নির্দেশ করে হিজ হার তার পজিশন ওর স্ট্যাটাস ইন দ্যাট পার্টিকুলার সিচুয়েশন সেই সিচুয়েশনে তার পজিশন এবং তার মর্যাদাটাকে অর্থাৎ এখানে বলা হয়েছে যে তুমি কি মনে করো যে একটা মানুষ যখন কথা বলবে তখন যে সে সে যেভাবে কথা বলবে বা যে ভাষাগুলো সে ব্যবহার করবে যে ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করবে সেটা কি সেই সিচুয়েশনে তার অবস্থান তার স্ট্যাটাসটাকে নির্ধারণ করে অর্থাৎ সে কি বোঝাতে চাইছে বা সে অপরকে কিভাবে ভাবছে বা তার যে স্ট্যাটাস বা পজিশনটা রয়েছে সে সমাজে কোন শ্রেণীর কতটা শিক্ষিত সেটা কি নির্ধারণ করে দেয় তো এটাই বলে সেই ইপিএস এক্সপ্লেন উইথ অ্যান এক্সাম্পল যদি হ্যাঁ হয় সেটা আমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে উদাহরণ দিয়ে তো এখানে আমরা এখন প্রশ্নটি নিয়ে উত্তরটি নিয়ে আলোচনা করব তো সি নম্বর প্রশ্নের উত্তর হবে ইয়েস আই থিঙ্ক দ্যাট দ্য চয়েস অফ ওয়ার্ডস ইন সেন্টেন্সেস অ্যান্ড দ্য ওয়ে সাম ওয়ান স্পিচ ডিউরিং এ কনভারসেশন ডিটারমাইন্স ডেমোনস্ট্রেটস হিজ হার পজিশন অর স্টার্টাস ইন দ্যাট পার্টিকুলার সিচুয়েশন হ্যাঁ আমি মনে করি কারো সে যেভাবে কথা বলবে বা সে যে ধরনের শব্দগুলো ব্যবহার করছে সেটা একটা পার্টিকুলার বা একটা নির্দিষ্ট সিচুয়েশনে তার পজিশন এবং স্ট্যাটাসকে নির্ধারণ করে ফর এক্সাম্পল যেহেতু আমাদেরকে এক্সাম্পল দিতে বলা হয়েছে ইন ডায়লগ টু ডায়লগ টুতে দ্য প্যাসেঞ্জার ইউজড হে ডায়লগ টুতে প্যাসেঞ্জার হে ওয়ার্ডটি ব্যবহার করেছে হুইজ শোজ হি ইজ ইন এ হাড়ি যেটা প্রকাশ করেছে সে হচ্ছে খুব সে হাড়ি ছিল বা সে তাড়াহুড়ায় ছিল অ্যান্ড ডাজেন্ট কেয়ার মাস অ্যাবাউট দ্য রিক্সা পুলার ফিলিংস এবং সে রিক্সা পুলারের যে ফিলিংস বা অনুভূতি রয়েছে সেটা সম্পর্কে সে কেয়ার করেনি বা খেয়াল করেনি তার অবস্থানটা কিন্তু প্রকাশ প্রকাশ পেল সে কি অবস্থায় রয়েছে সে তাড়াহুড়ায় রয়েছে এই কথাটা দ্বারা আমরা সেটাই বুঝি এবং সে রিক্সা পুলার কি মন খারাপ করল কি না সেটা সম্বন্ধেও কিন্তু সে ভাবেনি তো এখানে ফুল স্টপ হবে এরপর পরের সেন্টেন্সটি আমরা দেখি দ্য রিক্সা ফুলার অন দ্য আদার হ্যান্ড অপর পক্ষে রিক্সা ফুলার ইউজড সার হুইজ শোজ হি রেসপেক্ট সিম যেটি তাকে সম্মান করা এটা বোঝায় অর্থাৎ রিক্সা পুলার যে সেই প্যাসেঞ্জারকে সার বলেছে এবং এটা দ্বারা বোঝায় যে রিক্সা পুলার প্যাসেঞ্জারকে একটু সম্মান করে তো এই এই সাধারণত এই ওয়ার্ডগুলো দ্বারা তাদের পজিশন বা তাদের অবস্থানটা বোঝা যায় আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো বুঝতে পেরেছো কি না সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিয়ে দাও আজকের ক্লাসটি এই পর্যন্ত ভালো লাগলে একটি লাইক দিয়ে তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দাও তোমাদের পুরো ইংলিশ বইটি আমার এই চ্যানেল থেকে কাবার হয়ে যাবে তার জন্য অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ধন্যবাদ